നമസ്കാരം ഡൽഹി കലാപത്തിനിടെ കലാപകാരികൾ അഴിഞ്ഞാടിയതിൻ്റെ പോലീസുകാരെ അടക്കം അതിക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ കള്ളം പറയില്ല സത്യമേ പറയൂ ആര് ആരെ ആക്രമിച്ചു ആര് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു ആര് ഗൂഢാലോചന നടത്തി ആര് ആക്രമണത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ദൃശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് ശക്തമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ അടരാടിയത് അടിഞ്ഞാടിയത് പോലീസുകാരെ അടക്കം ആക്രമിച്ചത് രത്തൻലാൽ എന്ന പാവം പോലീസുകാരന്റെ ജീവനെടുത്തത് ആര് എന്തിന് എന്തിനാണ് എന്തായിരുന്നു ഈ കലാപകാരികൾ അവിടെ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതമുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ഡൽഹി പോലീസ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഡൽഹി പോലീസ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ രത്തൻലാൽ ഉൾപ്പെട്ട പോലീസ് സന്നാഹത്തെ മൃഗീയമായി ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് വടക്ക് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായ അതിക്രമത്തിൽ അക്രമികൾ ഡൽഹി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോലീസുകാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ആ പോലീസുകാരുടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പോലീസുകാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ രഥൻലാൽ എന്ന ആ പാവം മനുഷ്യൻ മാരകമായി പരിക്കേറ്റ ഡി സി പി അമിത് ശർമ്മ അതുപോലെ എ സി പി ഗോകുൽപുരി അനൂജ് എന്നിവരൊക്കെ തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ ഈ കലാപകാരികൾ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ ആൾക്കൂട്ടം തന്നെയാണ് ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അങ്കിത് ശർമ്മയും മറ്റ് ചിലരെയും മാരകമായി ആക്രമിച്ചതെന്നും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ആക്രമികൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച് അങ്കിത് ശർമ്മയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി താഹർ ഹുസൈൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇവർ എവിടെ നിന്നാണ് ആക്രമണം തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് സി സി ടി വികൾ ഇവർ അടിച്ചു തകർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ രത്തൻലാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആ സംഭവവുമായി ആ ആക്രമണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ബി ജെ പി നേതാവ് കപിൽ മിശ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പോർക്കളമായി ഒരു യുദ്ധക്കളമായി ഒരു കൊലക്കളമായി ഡൽഹിയെ മാറ്റിയതാര് എന്ന് കൃത്യമായി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസിനെ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്നു കൂട്ടം കൂട്ടമായി ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയ തെറ്റാലികൾ കവണികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒളിച്ചിരുന്ന് പുറകിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് കല്ലുകൾ എയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടു കൂടി ഇവിടെ കലാപമുണ്ടാക്കണം ഇവിടെ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കണം ഈ രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കലാപകാരികൾ അഴിഞ്ഞാടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ സി സി ടി വി ക്യാമറകളിൽ പതിയുകയും ആരാണ് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഡൽഹി പോലീസ് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി കൃത്യമായി കലാപം നടത്തിയത് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അതിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആര് എന്ന് വ്യക്തമാക്കും വ്യാപകമായി തന്നെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരക്കുകയാണ് ആരാണ് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് പാവം പിടിച്ച പോലീസുകാരുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറുകയും അവരെ അതിക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും അതിൽ ഒരു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ഒരു ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്കിത് ശർമ്മ എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ഡൽഹിയെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർക്കളമാക്കി യുദ്ധക്കളമാക്കി മാറ്റിയത് എന്തിനായിരുന്നു ഒക്കെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പുറത്തു വരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമ